vůně purpury se line celým zámkem. Vánoce jsou na spadnutí, u vás i u nás. Honem všichni, pojďte sem. Jaká libá příjemná vůně, toť jistě purpura. Baže, naše zámecká, pravdu dím, bratře? Aromatická směs koření, dřevěných pilin a voných bylinek je vůní pokojného času adventního. Dokonalost v prostotě, vonící obyčejným hořením. <těk> Dovoluji si upozornit, že purpura se nepálí, nesmí hořet, pouze se zahřívá a tím dochází k uvolnění těch libých aromat. Dobře, Hans, vím, vím. V národních listech psali, že již staří keltové voňavé jehličí na ohništích pálili. Arci je to jistě základ vánoční purpury. Jejda, podívejte se na něj. Tak maličký a tolik čarokrásný. Ano, František, další voňavý zázrak. Směs dřevěného, často lipového uhlí s kadidlem. Bošvéli a sákra, kadidlovník pravý. Dílisty? Nikoliv, herbář v zámecké knihovně, kde se jen vzal, z určitosti se jedná o stejně starobilou tradici, jako tomu bylo s purpurou. A ví Hans, jak to bylo s Františkem? Pálení voných Františků patří do dob archaických, kdy se na přelomu starého a nového roku vykuřovala a očišťovala obydlí.